Co děláš? Se připravuju na naší další neskreslenou vědu. A jak? No tak, že přemýšlím o tom, že kdyby se ze slunce potichu stala černá díra, přestalo by sice svítit, ale naše země i ostatní planety by pořád obíhaly kolem po svých drahách stejně rychle. A víš, jaká síla by je na těch drahách udržela? E, gravitace, ne? Přesně tak. A protože dneska máme téma černé díry, tak u gravitace můžeme rovnou začít. Tak vím, že je to sice nejslabší přírodní síla, ale působí na všechno. Od holubů až po planety. <hým> Aby se těleso dostalo z dosahu gravitace, potřebuje určitou rychlost. Říká se jí druhá kosmická. Aby se dostal z gravitačního pole Země, musel by sletět rychlostí přes 11 km za vteřinu, ze sluneční soustavy 42 km za vteřinu a z naší galaxie 320 km za vteřinu. To už bych letěl rychlostí světla? Ne, ne, ta je 300 tisíc km za vteřinu. Ale na to si právě kápnul, protože o tom přesně přemýšlel John Mitchell už koncem 18. století, že kdyby ve vesmíru existovala tělesa tak těžká, že úniková rychlost od nich bych převyšovala rychlost světla, tak by se nám jevila jako temná. Jako by to byly temné hvězdy. Temné hvězdy. Zní teda poetičtěji než Černé díry. No, tak od 18. století jsme už přišli na spoustu věcí o gravitaci i o světle, tak se upřesnilo i jméno. V tom zas bude Bertík Einsteinů, že jo? <laughs> Ale ty už si po jednom díle neskreslené vědy tykáš s profesorem Albertem Einsteinem. <laughs> Ale jinak máš pravdu. Teorie relativity tu hraje svojí důležitou roli. Vždyť jsem říká, že jsem se na tenhle ten díl připravil. Sleduj a žasni. Obecná teorie relativity. Prostoročas, který není jako pevný, ale může se zakřivovat a vlnit. A to zakřivení pozorujeme jako gravitaci. Sleduju a žasnu. Správně. V extrémních případech, když je gravitační pole hodně silné, mohou v prostoročase existovat oblasti, kde je zakřivení prostoru takové, že už z nich žádné paprsky světla nevedou. A to jsou temné hvězdy, teda černé díry, které takhle křiví světlo? Světlo, protože to se pohybuje v prostoru, ale křiví i čas. Kdyby letěl zkoumat černou díru, třeba tu v souhvězdí Labutě, kterou jsme objevili jako první, a posílal mi o tom zprávy zpátky na zem, tak by se prodlužovalo, jak dlouho by těm zprávám trvalo dostat se sem ke mně. Čím blíž bys byl temné díře, tím delší by byly prodlevy mezi tvými zprávami, i když bys je posílal každý den ke mně, by se dostávali postupně za rok, za deset let, za sto let. <laughs> Takže když bys četla nějakou mojí pozdější zprávu, tak bys byla stoletá babička a já pořád stejný krásný mladý kluk, jako jsem teďka. No to ví, že jo. Tak bavíme se teoreticky. Žádná stoletá babička. A ty si dej pozor, abys nepřepadl přes horizont událostí. Ten se nachází na hraně černé díry. Není tam žádný pevný povrch. Jakmile by spadnul pod horizont událostí, už by se k nám nikdy nevrátil. Padal by zdál do černé díry, kde se nachází... Co tam je? Vědecky se tomu říká singularita. Což znamená, že o tom, co tam ve skutečnosti je, ještě nic nevíme. A? Odpověď bude někde v kombinaci kvantové mechaniky a pochopení silných gravitačních polí, takže v očekávané teorii všeho. Já teda nejsem zbabělec, ale že bych chtěl letět do té singularity, to teda nevím. Černé díry věci objevují a zkoumají jinak, než že by tam posílali holubí kosmonauty. A jak? Třeba pomocí rentgenové astronomie. Protože rentgenové záření neprochází zemskou atmosférou, tak je rentgenový detektor potřeba vyslat na dní balónem nebo ještě lépe na oběžnou dráhu na palubě kosmické družice. Tak objevili první černou díru Cygnus X1 v souhvězdí Labutě. Cygnus je latinsky Labuť, X, protože rentgen, a jedna, protože byla první. 
Z pořízeného toku rentgenového záření se ukázalo, že zdrojem musí být hmota dopadající na neznámý objekt zhruba o velikosti Prahy, ale vážící jako 15 sluncí dohromady. Hmota blízko černé díry může vytvořit disk, ve kterém rychle obíhá a zahřívá se na vysoké teploty. V extrémních podmínkách blízko černé díry je tento proces nejintenzivnější. Teplota látky dosahuje milionů stupňů a proto tolik svítí. Záření je hodně energetické a proto jej pozorujeme jako rentgenové paprsky. 15 sluncí to zase není tolik. To je ale jen jeden druh černých děr. Pak máme ve vesmíru ještě superhmotné černé díry v jádrech galaxií. Ty váží miliony až desítky miliard sluncí. Jak se vytvořili, nevíme. Ale muselo to být hodně dávno, protože jsou i v galaxiích, kam se díváme více než 10 miliard let do minulosti. Těm se říká Kvasary. A máme takovou super hmotnou černou díru i v naší galaxii? No to víš, jo. Naše mléčná dráha právě jednu má a jmenuje se Sagittarius A s hvězdičkou. Naštěstí na ní nedopadá velké množství hmoty, takže nepatří mezi aktivní galaktická jádra. Jinak by z centra galaxie přicházelo velmi silné záření. No ještě, že tak... No, a to by právě měly zodpovědět dvě velké mise Evropské kosmické agentury Athena a Lisa. A na obou se v rámci strategie Akademie věd 21 Vesmír pro lidstvo podílejí i Češi. Konkrétně vědci z Akademie věd České republiky vymýšlejí pro Athenu elektroniku a pro Lisu mechanismy pro optickou lavici pro laserový svazek. Tak když jsou tam i Češi? Tak na to určitě přijdou. No jo. <laughs> Už se těším, až těm obřím temným hvězdám přijdou na klop. Super hmotným černým dírám. Ale ano. Jo, jo, promiň, Báro. Chceš vidět černou díru? Teda její obrázek? On nějaký existuje? S využitím skutečných pozorování pomocí radiových teleskopů po celém světě vznikl virtuální teleskop velký skoro jako celá země koule. Říká se mu Even Horizon Telescope. Dalekohled horizontu černé díry. Jo. A výsledkem je tento obrázek. Pohled na horizont událostí černé díry ve středu galaxie M87, která je téměř 54 milionů světelných let daleko a váží 6 miliard sluncí dohromady. No tak to je síla, teda... Tího. No to bych teda nechtěla, aby mi to všechno spadlo na hlavu. Neboj, kdyby to teď začalo padat, tak to nespadne dřív než za 54 milionů let.